Bem-vindos, pessoal, mais uma vez em nosso canal de sobrevivência e terapia. Eu sou o Lomel e hoje eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, colhendo beterrabas e assim transformando em uma deliciosa massa para vocês. Mas antes de ter mais nada, convido a vocês a fazer parte do nosso canal e tem o nome de sobrevivência e terapia. Fazem parte lá, pessoal, faz a busca, se inscrevam, que temos mais de 300 receitas lá e conteúdo de horta, dicas para vocês. Então se inscreva no canal, não tem custo nenhum. Também da mesma forma temos a página e também o grupo que, tem, é, que, que é coisas da natureza, receitas do dia a dia, sobrevivência e terapia. Também fazem parte vocês postando seus vídeos, postando coisas da natureza e assim trocando ideia com outras pessoas, interagindo e de alguma forma ajude alguém. Então pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês o Colher as Beterabas. O motivo do nosso canal, por ter o nome de sobrevivência e terapia pessoal, é unir o plantar, colher e transformar em receitas. Por esse motivo, temos o nome do nosso canal, que é Sobrevivência e Terapia, e também a página e também o grupo. Então, agora eu vou mostrar para vocês, colhendo beterraba e depois transformando numa deliciosa massa que minha esposa em seguida vai estar tá fazendo na cozinha. Então, olha só, pessoal. Quando eu, 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 eu questiono muito no plantar, pessoal, para plantar a sua própria hortinha, e dessa forma, colhendo o seu ingrediente, sem agrotóxico. É por, por isso, por esse motivo, temos o nome, pessoal, do nosso canal, Sobrevivência e Terapia, incentivando vocês e motivando a plantar seu próprio alimento e assim transformando em deliciosas receitas e alimento para o nosso dia a dia. pessoal, então vamos dar continuidade, vamos utilizar as nossas beterrabas. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo uma massa fresca feita com beterrabas. Então aqui eu tenho as beterrabas que foi colhidas agora há pouco, tenho 300 gramas de farinha de trigo, um ovo, uma pitada de sal, e a beterraba que eu vou estar extraindo o suco dela. Você pode também, eu vou passar na centrífuga, mas você pode ralar ela, caso você não tenha uma centrífuga, passa no ralador, rala ela e depois espreme, retira o suco dessa beterraba. Então vamos lá para a centrífuga, que eu tenho que tirar em média umas 200 ml de suco de beterraba. <música> Pessoal, retirei o suco, extraí, tá? Daquela beterraba. Aqui tem 150 ml de suco, tá? E agora, então, vamos dar início à nossa massa. Vou colocar o sal. Aqui é uma pitada, pessoal. O que é uma pitada? Uma pitada é o que você pega no meio de dois dedinhos. Eu não consigo pesar essa quantidade porque é menos de duas gramas, tá, pessoal? Então, para você que tem a balancinha que nem eu tenho... Duas gramas esse, esse sal não pesa, então é bem pouquinho. Coloco o ovo e coloco o suco da beterraba aos poucos. Olha que coloração, pessoal. Sem nada de corante, é só a beterraba, sem agrotóxico, sem nada. Colhida aqui da nossa horta. Se você não come ovos, não pode por algum motivo... Você pode estar fazendo só com o suco da beterraba. Eu gosto de colocar um ovo porque a massa fica mais firme. Se fizer só com a água da beterraba, ela vai ficar mais, uh, mais mole, vamos dizer assim. E com o ovo, ela fica mais al dente. Então, vou fazendo aqui. Eu peguei 300 gramas de farinha, mas eu vou colocar mais um pouquinho, porque senão vai sobrar muito suco de beterraba. Então, vou amassando... E já mostro para vocês. Vou colocar mais um pouquinho de farinha.
Então, pessoal, eu peguei mais farinha, peguei mais 200 gramas, então eu vou fazer com 500 gramas. Vai ser bastante para uma refeição, mas eu congelo, não tem problema nenhum. Vamos aproveitar que a beterraba era grande para não colocar fora o suco. E agora, então, voltando aqui, colocando aos poucos, olha a coloração que linda, e vou amassar essa massa. Uma massa firme. Eu vou estar uh, espichando essa massa com o rolo, pessoal. Eu tenho a máquina, mas bastante pessoas me questionam quando eu faço massa, que quem não tem máquina, como faz? Então, hoje eu vou espichar com o rolo, fazer que nem antigamente as nonas faziam massa, com o rolo ou com uma garrafa, o pau do macarão, para a gente fazer uma massa bem artesanal. Então, vou colocando aos poucos... E já volto para mostrar para vocês. Então, aqui a nossa massa está pronta. Foi quase todos os 150 ml de suco de beterraba, sobrou só um pouquinho, para 500 gramas de farinha. Então, agora vamos estar trabalhando essa massa. É uma massa bem firme, ó, pessoal, uma massa dura. Tá? Não é massa que nem massa de pão, é mais dura. Vamos estar misturando bem essa farinha e aí, então, depois, vamos começar a abrir essa massa. Aproveitam, pessoal, o momento, até que vocês esperam eu estar mexendo aqui a massa e já se inscrevam no nosso canal, pessoal. Tem muitas receitas boas por vir, muitas dicas de economia para vocês, para vocês, pro dia a dia, para vocês fazerem e vender. Essa massa de beterraba, vocês podem estar fazendo para vender também. Quem trabalha com vendas, é uma ótima pedida. Então, vou amassando bem e já vou pegar o meu rolo para começar a abrir essa massa. Então, aqui a nossa massa, olha como que ela fica. Ó. Some toda a farinha, misturei bem a farinha, tá? E agora, então, vou começar a abrir com o rolo. Como eu falei, vocês podem estar passando na máquina. Eu vou fazer assim para mostrar para vocês que dá para fazer assim. Fazer que nem as nonas faziam. Uma massa bem artesanal, bem caseira. Você pode estar fazendo também, pessoal, com outros legumes. Dá para fazer com cenoura, com espinafre, com arapronobis, com couve. Usam a sua imaginação para fazer essa massa colorida. Então, vou abrindo e já mostro para vocês a massa aberta. Se precisar, coloca um pouquinho de farinha para ajudar no espichar ela. Que daí ela vai abrir mais fácil, tá? Então, aqui, abri a minha massa. Não ficou muito redondo como eu queria, mas abri. Olha aqui, pessoal, a espessura dessa massa. Bem fininha, pessoal, o mais fino que vocês puderem, tá? E agora, então, vamos fazer um rolinho para cortar ela. Coloco um pouco de farinha de milho ou fubá, como preferirem. Vou espalhar, por que essa farinha? Porque aí ela não vai grudar. Depois, eu vou estar batendo essa farinha, chacoalhando, e a farinha cai, a farinha não vai ficar na massa. E aqui eu vou enrolando, pessoal, como se fosse um rocambole, ó. Para depois estar cortando a nossa massa caseira, bem artesanal, uma massa que nem a minha nona fazia. A minha nona fazia massa assim, espichada com o um rolo e fica uma maravilha, bem melhor que essas massas que temos hoje em dia. Então, vou enrolando ela aqui e aí na sequência já vou cortar e vai estar pronta a nossa massa, rapidinho. Um prato bem artesanal e bem gostoso. Enrolei e vamos pegar uma faca para cortar nossa massa. Então, aqui peguei a faca, um tabuleiro e vamos estar cortando a nossa massa. A espessura aqui é o que vocês preferirem. Eu gosto que ela fique nesse tamanho aqui, ó. Vai ficar como se fosse o fettuccine que a gente compra no mercado. Ou o para os italianos. Então, vou cortando 
E olha isso, pessoal. Olha essa massa. Com um molho de queijo, pessoal. Com um molho bolognese. Aí usam a sua imaginação, a sua criatividade. Vou fazendo e vou chacoalhando para cair a farinha. Agora não preciso mais da farinha, ó. E a nossa massa está pronta. Olha que linda. Aqui para nós dá duas porções. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou guardar uma, congelo. E aí, quando eu quiser, eu tenho a massa pronta, congelada. Então, dá para duas vezes essa quantidade de massa aqui para casa. E você que faz para vender, também. Aí você faz as bandejinhas e congela ou seca, dá para secar ela também. É um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para secar e vender ela seca. Olha que lindo! Então, vou continuar cortando, já mostro ela finalizada para vocês. Então, essa, essa parte aqui, eu vou fazer um pouquinho mais fina, ó. Então, conforme eu falei, para todos os gostos. Quem gosta dela mais larga, mais fina, conforme vocês preferirem. Lembram de chacoalhar bem a farinha. Essa farinha não vai interferir em nada na massa. Ela só me ajudou na hora de enrolar ali, para não grudar a massa. E aqui a nossa massinha mais fininha. Olha que linda. E aqui mais grosso. Então, nosso talharim ou taiadele, para quem prefere, conforme a região, né, pessoal? Conforme a região, conhece por um nome diferente. Agora, uma porção eu vou fazer para hoje e uma porção eu vou congelar, que daí, quando eu quiser, eu tenho a massa pronta. E tá prontinha a nossa massa. Rapidinho, uma massa nutritiva, Cheia de ferro, cheia de vitaminas, que você vai poder estar fazendo aí para sua família. E olha que linda! Então, aqui é a nossa produção, pessoal. Só quero reforçar: se você quiser congelar para guardar, armazenar ela, então agora você pega, coloca ela, pode ser em potinhos plásticos já direto. Coloca uma camada, coloca um saquinho plástico, outra camada e fecha o potinho e guarda no freezer. Com uma durabilidade de até seis meses, se ela está bem armazenada. Você que faz para vender, coloca nas bandejinhas, bem plastificado, com a data de, de fabricação, com a data de validade. Tem que sempre colocar isso, pessoal, etiquetar os ingredientes que você utilizou. Tudo certinho, que aí o seu cliente vai ficar mais contente, tá? Então, por hoje era essa massa de beterraba, que eu deixo para vocês. Agora eu vou preparar um molho de queijo para fazer a metade dessa massa. E a outra metade eu congelo. Mais uma vez, convido vocês a fazerem parte do nosso canal. Se inscrevam no Sobrevivência e Terapia, que vocês vão ter muitas outras receitas. Receitas fáceis, receitas que eu faço aqui na minha casa e vou dividir com vocês. Até a próxima, ficam todos com Deus e um beijo no coração de vocês.